तर आज अक्षय तृतीय स्पेशल वेदर बिया थाळी शेअर केलेली आहे ज्यामध्ये तब्बल एकवीसहून अधिक पदार्थ दाखविलेले आहे तसेच ही जी थाळी आहे कांदा लसून विरहित आहे विदर्भामध्ये सहसा सणासुदीला कांदा लसून खाल्ला जातो पण तरीही कांदा लसून विरहित तेवढीच चविष्ट व रुचकर थाळी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे तर या येत्या अक्षय तृतीयेला नक्की ट्राय करून बघाल तर आजच्या या थाळीमध्ये कैरी डाळची चटणी वरण भात खास वैदर्भीय पद्धतीची गोळा आमटी किंवा गोळ्याचं आळण सरगुंडे मुगाचे वडे गोल भजी साटोरी गोळ पापडी बटाट्याची भाजी गोड शेव्या आमरस कैरीचा आमरस कढी साधी पोळी टम्म फुगलेली पुरी पापड सांडोळी कुरडई तेलाची पोळी व तसेच चटपटीत चटकदार पंचामृत चटणीची रेसिपी शेअर केलेली आहे नमस्कार धीरज किचन मराठीच्या आजच्या भागामध्ये मी धीरज तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करतोय तर चला सुरू करूया अक्षय तृतीय स्पेशल वैदर्भीय महाथाळी आजच्या या रेसिपीचं संपूर्ण साहित्य डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे पण प्रमाण तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार अंदाजाप्रमाणे घ्यायचं आहे साहित्य पूर्णपणे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे सर्वात अगोदर पूर्वतयारी काय करायची आहे ते बघणार आहोत तर इथे मी वडे करण्याकरिता पाच ते सहा तास हिरवी मुगाची डाळ भिजवून घेतलेली आहे त्यानंतर भाजी व चटणी तयार करण्याकरिता चना डाळ सुद्धा पाच ते सहा तास भिजवून घेतलेली आहे व भाजी करिताच तुरीची डाळ सुद्धा पाच ते सहा तास भिजवून घेतलेली आहे सर्वात अगोदर यातील पूर्णपणे पाणी काढून घ्यायचं आहे यातील पाणी निथळून घ्यायचं आहे तर या तिन्ही डाळीतलं पाणी काढून घेतलेलं आहे हे आता बाजूला ठेवून देऊया त्यानंतर वरण भाताचा कुकर लावून घ्यायचा भातासाठी एक कप तांदूळ व वरणासाठी अर्धा कप डाळ घेतलेली आहे तुरीची व थोडीशी मसूर डाळ घेतलेली आहे तांदूळ व डाळी तीन ते चार वेळा स्वच्छ धुतल्यावर तांदळामध्ये त्याच्यात दीडपट पाणी घालायचं आहे व डाळीमध्ये त्याच्यात दुप्पट पाणी घालायचं आहे त्यानंतर भातामध्ये चवीनुसार मीठ आणि डाळीमध्ये किंचित हळद घालायची आहे त्यानंतर कुकरमध्ये पाणी घालून त्यावर स्टँड ठेवून ही भांडी ठेवायची आहे कुकरचं झाकण लावून साधारण तीन ते चार शिट्ट्या मिडियम फ्लेमवर काढून घ्यायच्या आहे कुकरच्या शिट्ट्या होत आहे तोपर्यंत भजी कशी करायची ते बघून घेणार आहोत तर आज तुम्हाला कांदा न वापरता गोल भजी कशी करायची ते दाखवणार आहे तर चला सुरू करूया तर त्यासाठी एका बाउलमध्ये एक कप बेसन कडीपत्त्याचे पाणं तीन चार बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेली कोथिंबीर हिंग चवीनुसार मीठ किंचित हळद एक चमचा धने जिरे पूड अर्धा चमचा जिरे पाव चमचा ओवा व थोडं थोडं पाणी घालून याचं दाटसर असं मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे व्हिडिओमध्ये दाखविल्यानुसार म्हणजे भजनचा जो शेप आहे तो गोल राहिला पाहिजे आता हे जे बॅटर आहे तुम्हाला पाच मिनिटे कंटिन्युअसली फेटून घ्यायचं आहे खूप महत्वाची स्टेप आहे भजी तळण्या अगोदर यामध्ये किंचित खायचा सोडा घालायचा व याला आणखीन चार ते पाच मिनिटे फेटून घ्यायचा खायचा सोडा नक्की घालायचा आहे यामुळेच या भजनमध्ये खूप फरक पडतो सोडा घालून पाच मिनिटे फेटल्यानंतर कढाईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे भजी तळताना सुरुवातीला तेल गरम असायला हवं आणि मग मिडियम फ्लेमवर छान गोल्डन ब्राऊन रंगेतपर्यंत भजी तळून घ्यायची आहे भजी तळायला थोडा वेळ द्यायचा छान खुरखुरीत खुसखुशीत होतपर्यंत तळून घ्यायचे तर सणासुदीच्या स्वयंपाकामध्ये अशी भजी नक्की ट्राय करून बघाल तर गोल भजी तयार आहे आता आपण मुगाचे वडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत आजच्या या व्हिडिओमध्ये वडे तळण्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती शेअर केलेल्या आहे तर नक्की ट्राय करून बघाल तर मुगाचे वडे तयार करण्याकरिता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक चमचा धणे अर्धा चमचा बडी शेप आल्याचे तुकडे तीन ते चार हिरव्या मिरच्या कोथिंबीर त्यानंतर भिजवून घेतलेली मुगाची डाळ तुम्ही बिनसालाची तसेच सालासकट असलेली मुगाची डाळ वापरू शकता लक्षात घ्यायचं आहे पाणी जे आहे ते पूर्णपणे निथळून त्यानंतरच ऍड करायचं कारण हे जे डाळीचं मिश्रण आहे ते सैलसर व्हायला नको त्यानंतर किंचित हिंग एक चमचा धनेजिरे पूड एक चमचा जिरे अर्धा चमचा हळद चवीनुसार मीठ व अर्धा चमचा गरम मसाला घालून मिक्सरमध्ये जाडसर तुम्हाला वाटून घ्यायचं आहे अगदी भरड असायला हवी व डाळीचे कण त्यामध्ये असायला हवे जाडसर वाटून घेतल्यावर एका बाउलमध्ये काढून यामध्ये बारीक चिरलेली पालक व दोन मोठे चमचे बेसन घातलेलं आहे बेसन ऑप्शनल आहे जर तुम्हाला असं वाटलं की तुमचं जे मिश्रण आहे थोडंसं सैलसर झालेलं आहे तर बायंडिंग करिता थोडंसं बेसन ॲड करू शकता जर डाळ चांगल्यापैकी निधळून घेतली असेल तर यामध्ये बेसन घालायचीही गरज पडत नाही हे मिक्स करून झाल्यावर व्हिडिओमध्ये दाखविल्यानुसार वडे थापून 
हे वडे छान खरपूस होतपर्यंत तळून घ्यायचे आहे कढाईमध्ये आणखीन तेल ॲड केलेलं आहे सुरुवातीला तेल गरम असायला हवं व मिडियम फ्लेमवर तुम्हाला हे वडे छान खरपूस होतपर्यंत कुरकुरीत होतपर्यंत तळून काढायचे आहे हे वडे असेही खूप छान लागतात पण जे नवशिके असतात त्यांना वडे थापायला थोडं जड जातं तर अशा वेळेस तुमचं जर बॅटर मिश्रण थोडंसं सैलसर झालं असेल तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्यानुसार गोल गोळे करून तुम्ही तेलामध्ये सोडू शकता तर मी गोल भजनप्रमाणे तेलामध्ये सोडून घेतलेलं आहे तेल सुरुवातीला गरम असायला हवं आणि फक्त एक ते दोन मिनिटे तुम्हाला हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचे आहे आणि अर्धे कच्चे असतानाच तुम्हाला हे काढून घ्यायचं आहे फक्त आपल्याला त्याला शेप द्यायचं आहे त्यानंतर तेलामधून काढून जे पावभाजी स्मॅशर असते त्याने हे चपटे करून घेतलेले आहे या जागेवर तुम्ही ग्लास किंवा वाटी वापरू शकता आणि चपटे करून घेऊ शकता तर तुम्ही बघू शकता जेव्हा तुम्हाला भरपूर प्रमाणात वडे तयार करायचे असेल तर ही पद्धत वापरायची बाहेरसुद्धा गाडीवर हीच पद्धत वापरली जाते तर हे वडे चपटे करून घेतल्यावर पुन्हा तेलामध्ये तळून काढायचे आहे छान कुरकुरीत होतपर्यंत तळून काढायचे तर अशा पद्धतीने वडे तयार करून बघा जास्त कुरकुरीत होतात व खूप वेळपर्यंत कुरकुरीत राहतात तुम्हाला व घरच्यांना नक्की आवडेल त्यामुळे नक्की ट्राय करून बघाल तर आपले वडेसुद्धा तयार आहे आता बाकीचं जे तळण आहे ते आपण शेवटी शेवटी करणार आहोत त्या अगोदर आपण भाजी तयार करून घेऊया तर आज मी वैदर्भिया स्पेशल गोळा आमटीची रेसिपी शेअर करतोय याला गोळ्याचं आळणसुद्धा म्हटलं जातं अक्षय तृतीयेला विदर्भामध्ये मूगवड्याची भाजी डाळ भाजी याला जास्त महत्त्व आहे पण आज मी त्याच कॅटेगरीतली वेगळ्या पद्धतीची भाजी तुम्हाला दाखवतो आहे कारण या अगोदर मी डाळ भाजी व मूगवड्याची भाजी ऑलरेडी शेअर केलेली आहे तर गोळा आमटी करण्याकरिता त्याच मिक्सरच्या पॉटमध्ये भिजवलेली तुरीची डाळ घेतलेली आहे जेवढी तुरीची डाळ घेतलेली आहे तेवढ्याच प्रमाणात तुम्हाला चणा डाळसुद्धा घ्यायची आहे आणि बाकीची जी चणा डाळ आहे ती आपण चटणी करण्याकरिता आपण वापरणार आहोत त्यानंतर यामध्ये हिरवी कोथिंबीर आल्याचे तुकडे एक दोन हिरवी मिरची हिंग जिरं धनेपूड किंचित हळद व चवीनुसार मीठ घालून जाडसर वाटून घ्यायचं आहे जास्त पेस्ट नाही करायची भरड असायला हवं म्हणजेच गोळे जाय छान पोकळ होतात आणि खायलाही छान लागतात आणि मिक्सरच्या पॉटमध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून बाजूला ठेवून द्यायचं ते आपण नंतर भाजी करताना वापरणार आहोत भाजीच्या रस्त्याकरिता ही जी वाटलेली डाळ आहे यावर एक मोठा चमचा तेल घालून याला बाजूला ठेवून देऊया तर या भाजीसाठी आपण झटपट होणारं एक वाटण तयार करून घेणार आहोत त्यासाठी मिक्सरच्या पॉटमध्ये आल्याचे काप कोथिंबिरीच्या काड्या घेतलेल्या आहे तर इथे ऑलरेडी माझ्याजवळ भाजलेलं सुखं खोबरं आहे तर दोन चमचे भाजलेलं सुखं खोबरं घालायचं आहे त्यानंतर हिंग एक चमचा धनेपूड एक चमचा जिरेपूड एक चमचा तिखट एक चमचा कश्मीरी लाल मिरची पावडर एक चमचा गरम मसाला अर्धा चमचा काळा मसाला व थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमध्ये याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे त्यानंतर पॅनमध्ये चार मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे तेल थोडं जास्त लागेल वैदर्भीय रेसिपी आहे तेल तापल्यावर त्यामध्ये मोहरी जिरं व कडीपत्त्याची फोडणी केलेली आहे आणि त्यानंतर जे वाटण आपण तयार करून घेतलेलं आहे ते ॲड करायचं आहे हे एखादा मिनिट परतल्यानंतर मिक्सरच्या स्पॉटमध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये ॲड केलेलं आहे ही जी भाजी आहे तुम्ही कधीही करू शकता भाकरीबरोबर पोळीबरोबर मस्त लागते आणि जर ही भाजी तुम्ही रोजच्या जेवणासाठी करणार असाल तर यामध्ये आल्यासोबत लसूणसुद्धा घालू शकता त्यामुळे आणखीन याची चव वाढेल आता हा जो मसाला आहे साधारण पाच ते सहा मिनिटे मिडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं आहे छान असं तेल सुटतपर्यंत तुम्हाला शिजवून घ्यायचं आहे आता जेवढं भाजीला पाणी लागतं तेवढं पाणी या स्टेजवर ॲड करून घ्यायचं आहे यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून रशाला उकळी येतपर्यंत वाट बघायची आहे या भाजीचा जो रस्स आहे सुरुवातीला पातळच ठेवायचा गोळे घातल्यावर तो आणखीन दाटसर होतो तर इथे रशाला उकळी आलेली आहे आता यामध्ये छोटे छोटे गोळे तयार करून आपल्याला सोडायचे आहे तर वाटलेल्या डाळीमध्ये तेल घालून बाजूला ठेवलेलं होतं तर ते एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्यानुसार छोटे छोटे गोळे तयार करून या रशियामध्ये सोडायचे आहे लक्षात ठेवायचं रशाला उघळी आल्यानंतरच यामध्ये गोळे घालायचे आहे गोळे घालताना गॅसचा फ्लेम तुम्हाला मिडियम टू हाय ठेवायचा आहे गोळे घातल्यावर सुरुवातीला पाच ते सहा मिनिटे अजिबात हलवायचं नाही किंवा टच करायचं नाही एकदा गोळे वर यायला लागले की त्यानंतर चमच्याने एकदा ढळून घेऊ शकता आता गॅसचा फ्लेम लो करून यावर झाकण ठेवून साधारण दहा ते बारा मिनिटे आणखीन ही भाजी लो टू मिडियम फ्लेमवर शिजवून घ्यायची आहे तर साधारण पंधरा मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता भाजी मस्तपैकी शिजलेली आहे रस्सा छान दाटसर झालेला आहे आणि गोळेही मस्तपैकी शिजलेले आहे 
बंद केल्यावर यावर झाकण ठेवून जायचं यावरची जी तर्री आहे ती पुन्हा उतरेल पंधरा ते वीस मिनिटानंतर मस्त तर्री तवंग उतरलेला आहे तर इथे गोळ्याची आमटी सुद्धा तयार आहे नक्की ट्राय करून बघा खरंच खूप छान लागते आता आमरस तयार करून घेऊया त्यासाठी तीन हापूस आंबे पाण्यामध्ये दोन तास ठेवलेले होते आंबा जो आहे शरीराला गरम असतो त्यामुळे खायच्या अगोदर दोन तास पाण्यामध्ये ठेवायचा त्यामुळे तो शरीराला बाधत नाही तर आंबा अगोदर मासवून घ्यायचा आहे मऊ करून घ्यायचा आहे व दुसऱ्या बाउलमध्ये त्यातला पूर्ण गर काढून घ्यायचं आहे व बी सुद्धा काढून घ्यायची आहे जे साल आहे ते दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घ्यायचे तर अशाच प्रकारे सर्व आंबे मासवून त्यातील गर काढून घेतलेले आहे व साल वेगळे केलेले आहे आता हे जे साल आहे ते उलटे करून घ्यायचे त्यानंतर गुठळ्यामधला जेवढा रस काढता येईल गुठळ्या पिळून पिळून काढून घ्यायचा आहे व ज्या बॉलमध्ये साल काढून घेतलेले होते त्यामध्ये ॲड करायचे त्यानंतर त्यामध्ये पाणी घालून त्यातील जेवढा रस काढता येईल तेवढा रस काढून घ्यायचा व हा जो रस आहे सुरुवातीला काढलेल्या रसामध्ये ॲड करायचा आहे हा जो रस आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ॲड करून यामध्ये चवीनुसार साखर व थोडस मीठ घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे इथे हापूस आंबा वापरलेला आहे त्यामुळे साखर खूप कमी लागते एक आंब्याला फक्त एक चम्मच साखर घातलेली आहे व रसामध्ये किंचित मीठ नक्की घाला त्यामुळे रसाला खरंच खूप छान चव येते तर इथे आपला हा आमरस बनवून तयार आहे सव करून घेऊया आता याच आमरसासोबत खाल्ला जाणारा एक वैदर्भीय पदार्थ म्हणजे सरगोंडे तर आता हे सरगोंडे आपल्याला उकळून घ्यायचे आहे सरगोंडे कसे बनतात याचा व्हिडिओ ऑलरेडी मी आईसोबत शेअर केलेला आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तर नक्की चेक करा त्यानंतर एका पॅनमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे त्यामध्ये थोडंसं मीठ व एक चमचा तूप घातलेलं आहे पाण्याला उखळी आल्यावर यामध्ये सरगोंडे घालायचे आहे उखळी आल्यावरच घालायचे आणि साधारण पाच ते सहा मिनिटे हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचे आहे तर तुम्ही बघू शकता अगदी सुटसुटीत मॅगीसारखे दिसणारे हे सरगोंडे तयार आहे हे जे सरगोंडे आहे पारंपरिकरित्या रसाबरोबर खाल्ले जातात पण तुम्ही याला मॅगीसारखे फोडणी देऊन सुद्धा खाऊ शकता तर हे जे सरगोंडे आहे यातील पाणी निथळून एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे त्यानंतर गोड शेवयासुद्धा तयार करून घेऊया तर याला काही जण शेवया व काही जण शेवळ्या म्हणतात तर मी दोन्हीही शब्द इथे वापरतोय तर इथे एक प्लेट घरी तयार केलेल्या गव्हाच्या शेवया घेतलेल्या आहे शेवळ्या उखळण्याकरिता त्याच पॅनमध्ये आणखीन पाणी ॲड करून पाण्याला उखळी आली की यामध्ये या शेवळ्या घालायच्या आहे आणि हाय फ्लेमवर साधारण पाच ते सहा मिनिटे शिजवून घ्यायची आहे शेवळ्याही छान शिजलेल्या आहे सुटसुटीत झालेल्या आहे यातील सुद्धा पाणी काढून घ्यायचं व त्याच पॅनमध्ये आवडीनुसार साखर व दूध घालून एक उखळी येतपर्यंत शिजवून घ्यायच्या तर शेवळ्या सुद्धा तयार आहे आता आपण पंचामृत चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत हे जे पंचामृत आहे विदर्भामध्ये सणासुदीच्या स्वयंपाकाला तसेच गौरी गणपतीच्या नैवेद्यासाठी सुद्धा केले जाते तर याला पंचामृत असे का म्हटलेले असेल तर आयुर्वेदानुसार आपल्या शरीराला सहा रस हवे असतात तिखट गोड आंबट कडू खारट व तुरट आणि जेव्हा या सर्व चवी एकत्र येतात म्हणजेच अमृत तयार होत आणि म्हणूनच याला पंचामृत असं म्हटलं जातं तर पंचामृत तयार करण्याकरिता एका पॅनमध्ये दोन मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी अर्धा चमचा जिरे पाव चमचा मेथी दाणे दोन बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या कडीपत्त्याचे पानं एक चमचा धने एक चमचा तीळ थोडंसं आलं किसून घातलेलं आहे लो फ्लेमवर थोडा वेळ परतून घ्यायचं त्यानंतर एक मोठा चमचा शेंगदाण्याचा भरड पावडर करून नाही घालायचं भरड घालायची म्हणजे टेक्स्चर छान येतं त्यानंतर एक चमचा भाजलेलं सुकं खोबरं घातलेलं आहे तुम्ही या जागेवर सुक्या खोबऱ्याचे काप सुद्धा घालू शकता व किंचित हिंग घालून लो फ्लेमवर थोडा वेळ परतून घ्यायचं गॅसचा फ्लेम अगदी लोच ठेवायचा त्यानंतर एक चमचा धनेपूड एक चमचा तिखट थोडीशी हळद अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड अर्धा चमचा गरम मसाला व चवीनुसार मीठ ॲड केलेलं आहे हे अगदी थोडा वेळ परतून घ्यायचं त्यानंतर यामध्ये अर्धा वाटी चिंचेचा कोळ घातलेला आहे या जागेवर तुम्ही कैरी किंवा आमसूर पावडर सुद्धा वापरू शकता त्यानंतर यामध्ये अर्धा वाटी पाणी ॲड केलेलं आहे व सर्वात शेवटी गुळ घालायचं आहे गुळ घातल्यावर गॅसचा फ्लेम मिडियम करून तुम्हाला दाटसर होतपर्यंत हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे छान अशी चकाकी ट्रान्सपरंट होतपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे बेसिकली गुळाचा जो आहे तो 
पाक तयार झाला पाहिजे तर तुम्ही बघू शकता दाटसर होतपर्यंत छान चकाकी येतपर्यंत हे शिजवून घेतलेलं आहे दिसायला अगदी शेजवान सॉस सारखा दिसायला हवा छान असा आंबट गोड कडू तिखट खारट सर्वच चवी तुम्हाला यामध्ये मिळतात त्यामुळे खरंच खूप छान लागते तर टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता तेल सुटलेलं आहे तर अशी चकाकी येतपर्यंतच तुम्हाला हे शिजवून घ्यायचं आहे तर हे पंचामृत नक्की ट्राय करून बघा कारण शरीराला लागणारे सर्व रस या चटणीमध्ये आहे आणि म्हणूनच त्याला पंचामृत असं म्हटलं जातं आणि हे जे पंचामृत आहे साधारण एक आठवड्यापर्यंत फ्रीजमध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता आणि चटणीसारखं खाऊ शकता तर आता पंचामृत सुद्धा झालेलं आहे आता आपण दुसरी चटणी तयार करून घेऊया म्हणजेच कैरी डाळ चटणी मिक्सरच्या चटणी ग्राइंडरमध्ये जी उरलेली भिजवलेली चना डाळ होती ती घालायची आहे त्याचबरोबरीने कैरीचे काप घातलेले आहे कैरी कितपत आंबट आहे त्यानुसार कमी जास्त करू शकता त्यानंतर कोथिंबीर आल्याचा तुकडा हिरव्या मिरच्या किंचित साखर चवीनुसार मीठ व अर्धा चमचा धनेपूड घालून मिक्सरमध्ये जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे आता यासाठी आपल्याला एक फोडणी तयार करून घ्यायची आहे त्यासाठी तडक्या पॅनमध्ये ऑलरेडी तेल गरम करून घेतलेलं आहे त्यामध्ये थोडीशी मोहरी जिरं कडीपत्ता व हिंग याची फोडणी तयार करून घेतलेली आहे व ती या चटणीमध्ये घालून मिक्स करून घ्यायची व इथे आपली कैरी डाळ चटणी तयार आहे आता झटपट दह्याची कढी कशी बनवायची ते बघून घेऊया तर त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक कप आंबट दही घेतलेला आहे त्यामध्ये एक मोठा चमचा बेसन एक चमचा धने जिरे पूड व किंचित हळद घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे त्यानंतर पॅनमध्ये एक मोठा चमचा तेल गरम करून त्यामध्ये थोडीशी मोहरी जिरे मेथी दाणे हिंग हिरव्या मिरच्या व कढीपत्ता घालून फोडणी तयार करून घ्यायची फोडणी छान खमंग बसली की जे मिक्सरमध्ये दही व बेसन फिरवून घेतलेलं होतं ते यामध्ये घालायचं आहे त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी ऍड करून यामध्ये ऍड केलेलं आहे आता गॅसचं फ्लेम मिडियम टू हाय करून तुम्हाला कंटिन्युअसली ढवळत कढीला उखळी येतपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे लक्षात ठेवायचं कढीला उखळी येतपर्यंत कंटिन्युअसली ढवळत राहायचं आहे कढीला उखळी आल्यावर गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये चवीनुसार मीठ व बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून आणखीन दहा ते बारा मिनिटे शिजवून घ्यायची उखळून घ्यायची तर इथे आपली दह्याची कढी तयार आहे छान अशी आंबट दाटसर कढी तयार आहे आता आमरसाबरोबर खाण्याकरिता सॉफ्ट व टम्म फुगलेली पुरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत त्यासाठी गव्हाच्या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ व एक चमचा तेल घालून घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा कणिक भिजवून झाले की वरतून आणखीन एक मोठा चमचा तेल घालून पुन्हा या गोळ्याची चांगली मालिश करून घ्यायची चांगला मळून घ्यायचा व अर्धा तास रेस्ट करण्याकरिता बाजूला ठेवून द्यायचा अर्धा तास झाल्यावर पुऱ्या लाटून गरम तेलामध्ये या पुऱ्या तळून घ्यायची आहे आणि यामध्ये रवा व साखर नाही घालायची कारण श्रीखंड आमरसासोबत ज्या पुऱ्या आपण खातो त्या सॉफ्ट असायला हव्या आणि बराच वेळ सॉफ्ट राहायला सुद्धा हव्या रवा व साखर घातल्यामुळे थंड झाल्यावर त्या पुऱ्या चिवट होतात तर पुऱ्या सुद्धा आपल्या तयार आहेत आता तेल तापलेलं आहे तर आता आपण उर्वरित तळण सुद्धा तळून घेऊया तर आता कुरडई सांडोळी व पापड तळून घेऊया तर सर्वात अगोदर मुगाचे पापड तळून घ्यायचे आहे त्यानंतर गव्हाच्या चिकाच्या वाफेवरच्या सांडोळ्या आहेत याची रेसिपी सुद्धा शेअर केलेली आहे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे नक्की ट्राय करून बघा तर तुम्ही बघू शकता या ज्या सांडोळ्या आहे तिप्पट फुलतात आणि अगदी तोंडात जाताच विरघळतात आमच्याकडे आमरसाबरोबर या खाल्ल्या जातात त्यानंतर कुरडई सुद्धा तळून घ्यायची आहे त्याच व्हिडिओमध्ये कुरडई कशी करतात तेही सांगितलेलं आहे तर सांडोळ्या कुरडई पापड तळून तयार आहेत तर तळणीचे सर्व पदार्थ तळून झालेले आहेत त्यानंतर कुकर जो आहे तो पूर्णपणे थंड झालेला आहे तुम्ही बघू शकता भात मस्तपैकी शिजलेला आहे वरणही शिजलेलं आहे आता वरणामध्ये चवीनुसार मीठ घालून हे घुसळून घ्यायचं आहे तर इथे आपलं वरण भात सुद्धा तयार आहे तर विदर्भामध्ये अक्षय तृतीयाच्या ताटामध्ये सुखी भाजी सुद्धा असते सहसा करून भेंडी व गवारची असते पण त्या भाज्या मी ऑलरेडी शेअर केलेल्या आहेत तर आज आपण कांदा लसूण न वापरता बटाट्याची भाजी बघणार आहोत तर त्यासाठी तळण्याच्या कढईमधील बाकीचं तेल काढून थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे त्यामध्ये एक चमचा जिरे व दोन मध्यम आकाराचे बटाटे त्याचे बारीक काप करून यामध्ये घातलेले आहे यामध्ये किंचित हिंग बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या व कढीपत्त्याचे पानं घातलेले आहे हे साधारण पाच ते सहा मिनिटे तेलावरच परतून घ्यायचे आणि बटाटे बुडतील एवढं पाणी घालून यावर झाकण ठेवून साधारण आठ ते दहा मिनिटे हे बटाटे शिजवून घ्यायचे आहेत दहा मिनिटे झालेले आहे तुम्ही बघू शकता बऱ्यापैकी पाणी आटलेलं आहे 
आता गॅस चा फ्लेम लो टू मिडियम ठेवून यामध्ये हळद धने जिरे पूड गरम मसाला व चवीनुसार मीठ घालून तीन ते चार मिनिट हे आणखीन परतून घ्यायचं आहे बटाटे आपले ऑलरेडी शिजलेले आहे आता शेवटी शेवटी यामध्ये थोडासा चाट मसाला व अर्धा चमचा लाल तिखट घातलेला आहे व वरतून थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे हे गॅस बंद करून थोडा वेळ परतून घ्यायचं व इथे आपली ही चटकदार बटाट्याची भाजी तयार आहे टिफिनसाठी किंवा गरमागरम आयत्या वेळी खायसाठी ही भाजी खरंच खूप छान लागते त्यामुळे नक्की ट्राय करून बघाल आता त्यानंतर खूप महत्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे कैरीचा आमरस कैरीचं जे पणं असतं त्याच टाईपचा कैरीचा आमरस विदर्भामध्ये अक्षय तृतीयेला केला जातो व त्याचा खूप जास्त मान आहे तर या कैरीच्या आमरसाची जी रेसिपी आहे डिटेलमध्ये ऑलरेडी शेअर केलेली आहे तर हा जो आमरस आहे कुकरमध्ये कैऱ्या शिजवून त्याचा गर काढून त्यामध्ये पाणी ऍड करून तो आमरस शिजवला जातो त्यामध्ये भिजवलेले तांदूळ पानाचा विडा वाळ्याच्या मुळा व गवला कचुला याची पेस्ट करून यामध्ये घातली जाते तसेच चवीनुसार मीठ साखर गुळ वेलची पूड चारोळी व खोबरा किस घालून हा कैरीचा आमरस तयार केला जातो हा जो कैरीचा आमरस आहे सांडोळी कुरडई बरोबर खूप छान लागतो तर याची संपूर्ण रेसिपी ऑलरेडी डिटेलमध्ये शेअर केलेली आहे त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तर नक्की बघा साटोरी सुद्धा विदर्भामध्ये अक्षय तृतीयेला केली जाते व याची सुद्धा डिटेलमध्ये रेसिपी मी ऑलरेडी शेअर केलेली आहे त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे तर ही साटोरी कशी तयार केली जाते तर वरचं जे आवरण आहे रवा थोडासा मैदा व तूप घालून तयार केलं जातं व आतमधील जे सारण आहे ते खोबरा केस ड्रायफ्रुटचे पावडर चारोळी वेलची पूड व पिठी साखर घालून तयार केलं जातं हे जे सारण आहे रवा व मैद्याच्या पारी लाटून त्यामध्ये भरून करंजीच्या शेपमध्ये किंवा करंजीचा सोरा वापरून तयार करू शकता आणि मग तुम्हाला या तळून घ्यायचे आहे या ज्या साटोऱ्या आहे पंधरा दिवस छान टिकतात तसेच आणखीन या ताटामध्ये खूप महत्वाचा पदार्थ म्हणजे गुळ पापडी तर या ज्या पापड्या आहे कशा करतात गहू जे आहे ते ओलवले जातात त्यानंतर त्याला कुठून त्याचे साल काढले जातात ते जे गहू आहे ते वाळवून त्यासोबत भिजवलेले तांदूळ व चणाडाळ सुद्धा वाळवून घेतली जाते आणि त्यानंतर त्याचं पीठ तयार केलं जातं ते पीठ जे आहे ते तुम्हाला गुळाच्या पाण्याने भिजवायचं असते आणि मग त्यापासून पुऱ्या लाटून त्या पुऱ्या तुम्हाला तळून घ्यायच्या असतात या ज्या पापड्या आहे एक महिन्यापर्यंत टिकतात आणि खायला खरंच खूप मस्त लागतात अगदी कुरकुरीत होतात सर्व अक्षय तृतीया स्पेशल रेसिपीजच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे आता वेळ झालेली आहे ताट सजवण्याची तर असा हा अक्षय तृतीयेचा वैदर्भीय थाट असतो हे ताट असतं तर इथे आपली ही वैदर्भीय थाळी सजवून तयार आहे येत्या अक्षय तृतीयेला नक्की ट्राय करून बघाल जर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक कमेंट आणि शेअर करा तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूला बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करा आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून आभार धन्यवाद